இந்த படம் பலூன் இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட்டில் எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரோ சினிமாஸ் இந்த படம் வாங்கியிருக்காங்க மிஸ்டர் மகேஷ் கோவிந்தராஜ் அவருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்கிற காலம் பட்டிருக்கோம் நானும் மிஸ்டர் கந்தசாமி நந்தகுமார் அவரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சினிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் ஒன்றா படிச்சோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு அதை வச்சு என்னோடய வில்லம் நாங்கள் போன படம் லாஸ்ட் இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த படம் ப்ரொமோஷன்ஸ் அது பப்ளிசிட்டி அப்போலாம் ரிலீஸ் டைமில் ரொம்ப கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்போது பார்த்துட்டு அவனோட குவாலிட்டி நம்ம நல்லா ஒரு மாதிரி பண்ணுறானேன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வேறு யாருக்குனா சொல்ல ரெஃபர் பண்ண சொல்லி என்கிட்ட கேட்டான் ப்ரொடியூசர்ஸு இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நாளில் டிசைட் பண்ணி பண்ண ப்ராஜெக்ட் இது உடனே கதையை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போய் இதை வந்து டிசைட் பண்ணி பண்ணோம் இன்னொன்று இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் வந்து நல்லபடியாக அவுட் புட் வந்திருக்கிறதுக்கு அஞ்சலி மேம் ஜெயனணி ஜெய் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி சொல்லணும் இன்னொன்று இந்த படம் முடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என் ஃபாதர் நந்தகுமார் வந்திருக்காரு அவர் வந்து பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் இன்னொன்று ஸ்டண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காரு திலீப் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க ரூபன் எடிட்டரு கேமராமேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து பண்ண ஒரு படம் நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துட்டு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்து பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க பிஆர்ஓ சுரேஷ் சந்திரா சார் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாம் பசங்க நம்ம பசங்க அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி கோ எங்களை வழி நடத்தி கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ இல்லை எனக்கு லியாம் ஜேம்ஸ் சார் தான் பண்ணணுன்னாரு அவர்கிட்ட போய் ரெண்டு மூணு நாள் பேசி இல்லை சார் என்னால் பண்ண முடியாது பயங்கர பிஸியாக இருக்கும் சார் என்னால் முடிக்க முடியாது ரெண்டு மூணு படம் கம்மிட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக யுவன் சங்கர் ராஜா சார் இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹீரோயின் வந்து இது பண்ணாங்க அவங்க கால் சீட்டு இதாகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சலி மேம் வந்தாங்க அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு எது எதெல்லாம் தவறி போய் வருதோ அது எல்லாமே ஸ்ட்ரென்த்தாக எங்களுக்கு கிடச்சிது அது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இறைவனோட அருளில் கிடச்சிது அதுக்கு வந்து நான் வந்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் மத் மொத்தம் அருண் காமராஜ் சார் வந்து நல்லா சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு ரூபன் சார் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கார்த்தி வந்து சொல்ல ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்களாம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்லாம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே நானே பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் டேரக்டர் இந்த ஒன்று ஒன்று ஒரு வருஷத்துலேயோ ரெண்டு வருஷத்துலேயோ கண்டிப்பாக கண்டி கண்டிப்பாக வந்து டேரக்டர் அவனொன்று நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க குளூரில் வந்து கொடைக்கானலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டேஸ் ஷூட்டிங்கு மிக் நைட்லலாம் ஷூட்டிங் நடந்தது அந்த டைம்லலாம் வந்து ஒழையாக உழைச்சாங்க அவங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருக்கட்டும் கார்த்தி அதே மாதிரி இருக்கட்டும் மற்றபடி இன்னும் எனக்கு வந்து மற்றவங்க தேங்க்ஸ் சொல்கிறது எப்படின்னு எல்லாமே எனக்கு தெரியல அது வந்து சினி சொல்லுவார் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்களாம் அவருக்கு தான் தெரியும் அதனால் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மே மேடம் ஜனனி ஐயர் மேடம் ஜெய் எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை மனம் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் பாட் பாட்டு எல்லா பாட்டும் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைமாக சொல்கிறதுக்கான மேடை எனக்கு கொடுத்த சினிஷ் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இது வரைக்கும் நிறைய படங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் ஃபுல் ஆல்பமாக இது வரைக்கும் யாரும் நம்பலையா இல்லை எனக்கு கிடைக்கலையா எதுவும் தெரில பட் என்னை நம்பி எல்லா பாட்டும் நீ தான் வச்சு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பேன் அவனை ஃபோன் பண்ணும்போது எடுக்காமல் பாட்டுலாம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய கரெக்ஷன்ஸு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் வேணும் பட் அவர் அந்த யோசிக்கிற டைம்லேயே அவர் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அப்படி ஸோ என்னென்னா சினிஷ் பற்றி தான் நான் நிறையா சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உன் மெயின் ரீசன் வந்து சினிஷ் தான் ஏன்னா அவன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்படி அடிதடியாக இருந்தாலும் இறங்குற ஒரு ஆள் தான் அவன் ஸோ அதனால் பயந்துக்கிட்டே பாதி நேரம் எல்லோரும் அவனுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ஒர்க்கு மற்ற நேரத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி செம ஜாலியான ஒரு ஆள் செம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி முகத்தை சோகமாக வச்சுப்பான் இவர் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் கூட சொன்னார் வேலை
அதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து சினிஷ் வந்திருக்கான் ப்ளஸ் எல்லாருமே அவங்கவுங்க சைடில் அவங்கவுங்க அவரோட ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹோல் ஹார்ட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சக்தி சொன்ன மாதிரி சக்தியோட ஒர்க்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இதெல்லாம் காமிச்சா அந்த சாங் போகும்போது ரெண்டு சக்கரம் வச்சு நடுவில் ஒரு சேரு அதெல்லாம் காமிச்சா பாருமா நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளார ஷேர் பண்ணிக்கிற ரொம்ப பெரிய ஒரு பெருமையான ஒரு மொமெண்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பட டைரக்டருக்கு இவ்வளோ பெரிய காஸ்ட் அண்டு க்ரூ வந்து கிடச்சது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த விஷயத்த வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி டீசர் ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாமே விஷுவலாக டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் படம் கண்டிப்பாக தேட்டரில் ஆடியன்ஸ் கூட சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா ஹாரர் மூவி கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் அது அது கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகும் நிறைய இடங்களில் வந்து அந்த ஸ்பூக்கி ஃபீல் இருக்கும் ப்ளஸ் ரொமான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் காமெடி இருக்குது யோகி பாபுவோட காம்பினேஷனில் காமெடிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு மிகச்சரியான கலவையில் எல்லாத்தையும் கலந்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் யுவன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது இவன் டேரக்டர் மாதிரி வேலை பார்க்க மாட்டான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் எல்லாம் ஃபுல்லாக பேக்கேஜ் பேக்கேஜாக பண்ணிகிட்டு இருக்கா சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஆனால் அது எவ்வளோ முக்கியமாக ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றது வந்து சினிஷ் காமிச்சிருக்காப்படி மற்றபடி எனக்கு வந்து இது ஒரு ரொம்ப பெருமையான ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இது அப்படின்றதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அது என் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து பண்ணுறது ப்ளஸ் யுவன் சாரோட மியூசிக்கில் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் சின்ன வயசுன்னு சொல்கிறது வந்து டுவெல்த்து படிக்கும்போது அந்த டைமில் இருந்தே அவரோட சாங்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பயங்கர மாதிரி அடிக்டடாகலாம் இருந்திருக்கேன் சண்டெல்லாம் போட்டிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு மாதிரி தகராறுலாம் நடந்திருக்கு ஸோ அவர் படத்தில் ஃபுல் ஆல்பம் எழுதுறதுன்றது ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் சினிஷ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி மற்றபடி இங்கே சொல்லணுன்னா ஒரு வெற்றிக்கான எல்லா எல்லா அம்சங்களோடையும் இருக்க ஒரு படம் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பட டைரக்டரோட மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி அண்டு குவாலிட்டியாக படம் பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதை ப்ரொமோட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் எல்லா மக்களும் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டீம் ஜெயிக்கும் இந்த டீம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை அந்த ஆசை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களால் நிறைவேற்றப்படும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் இந்த ட்ரெய்லர் ப்ரொமோஷன்ஸ் போஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா ப எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி பேய் மேக்கப் போட்டு யார் பேயினே தெரியாமல் ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று போயிட்டுருக்கு எல்லாருக்கும் யார் பேய்னு கேட் அந்த ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்குது யார் பேய் யார் பேய் படத்தில் யார் பேயின்னு சொல்லணும் இந்த படத்தில் சினிஷ் தான் பேய் ஏன்னா ஒருத்த வந்து பேய் மாதிரி வேலை செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவர் தான் எல்லோரும் பேய் மாதிரி மிரட்டி பேயாகவே மாதிரி வெறித்தனமாக வந்து ஒருத்தன் வந்து தன்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பெஸ்ட்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவேன் அதுக்கு வந்து சிரீஸ் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இன்னும் அது அது வந்து படத்தை எடுக்கிறதுலேருந்துன்னு இல்லாமல் ப்ரொமோஷன்ஸ்லேயும் வந்து அது மாதிரி வேலை செய்யணுன்னு போது நான் என் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கே நான் போக மாட்டேன் என்ன ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ரெண்டரை மணிக்கு நான் பேசணும் என்னை பன்னெண்டு மணிலேருந்து உட்கார வச்சுருக்காப்புல அப்போயே வந்து வர வச்சுருக்கா இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ பேசி டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஸோ அதுதான் அந்த அவர் வந்து போடுற ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன எஃபர்ட்டும் வந்து தன்னோடய ப்ராடக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அது அது எலவேட் பண்ணும் எந்த அளவுக்கு வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அது மேலே வந்து வச்சுருக்கிற லவ் தன்னோடய ப்ரொஃபஷன் மேலே வச்சுருக்க மரியாதை இதெல்லாமே வந்து இந்த படம்னு இல்லை இனி அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரோட எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் வெஞ்சராக அமையும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து ஐ மீன் எல்லாருமே வந்து பயங்கர கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கோம் அது இப்போ அது அதெல்லாம் வந்து சொல்லலை எல்லாருமே வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரைட் ஃப்ரம் தி ஆக்டர்ஸ் டில் தி டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு கடை கடைசியாக இருக்கிற ஒரு அஸ்டன் கேட்டகரியில் இ
அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு நல்லா தேவைப்படுது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு பெ பெரிய பட்ஜெட்டில் ஒரு நிறைய பொருள் செலவில் வர படம் வந்து எப்படி வேணாலும் போய் ரீச் ஆகிடுது தேட்டருக்கு மக்கள் வராங்க இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற சூழ்நிலையில் தேட்டருக்கு ஒருத்தவங்க வரதே வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அது உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களால தான் வந்து அவங்கள தே மக்களை தேட்டருக்கு கொண்டு வர முடியும் தேட்டருக்கு வந்தால் தான் இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் வந்து மேலும் மேலும் எங்களால் கொடுக்க முடியும் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலாக இதில் நான் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசராக இருந்தேன் நடுவில் நான் கொஞ்சம் ஒரு சில காரணத்துக்காக வெளியே போயிட்டேன் ஒர்க் ப்ரெஷரில் என்னால் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதனால் நான் வெளியே வந்துட்டேன் பட் இப்பயும் ப்ரொமோஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சின்னிஷ் நான் ஆல்ரெடி இது ரூபன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு சின்னிஷ் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதை நிறையா பண்ணுவோம் அது அதுக்கான வேல்யூ நம்ம சொல்ல முடியாது நான் அஞ்சலை பண்ணும்போது அவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்கும் போது யாருனே தெரியாது எனக்கு திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவார் திடீர்னு நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பராக இருக்கீங்களா தைரியமாக இருங்க என்ன பண்ணுங்கள் அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலாக நான் பண்ணேன் ஒரு ஒரு படம் பண்ணார் அதில் நான் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு நட்பில் வந்து அப்படி ஜாயின் ஆனோம் அதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஆனார் அது மா அவர் மூலிமா தான் எனக்கு ஆரா சினிமாஸ் மகேஷ் சாரை தெரியும் ஒரு நிறைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அதில் உருவாச்சு சினிஷோட முக்கியமான இது என்னென்னா டார்ச்சர் பண்ணுவோம் டார்ச்சரோட உச்சம் உச்சம்னா எப்படின்னா சொல்ல முடியாது எனக்கெல்லாம் வந்து நான் 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 டென்ஷனே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ஆ ஓகேங்க ரெடிங்க டேக் போகலாங்க ஏங்க நீங்கள் ஃபைட் மாஸ் ஆமாங்க என்னையே அப்படி பண்ணுவான் எனக்கு அப்படியே என்ன என்ன சொல்கிற டேய் நீ நேரில் மட்டும் இருந்தால் ஒரு அவ்வளோதான்டா அப்படின்னு வேணாம் ஆனால் இந்த டார்ச்சர்லாம் எதுக்கு பண்ணுறான் என்னத்துக்கு பண்ணுறான் நம்ம செகண்ட் தாப்பில் யோசிக்கும் போது உண்மையிலுமே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அவன் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணணும்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசரப்பா நீ ஓகே நீ டேரக்டர்ப்பா ஓகே ஃபைன் நீ வந்து இது பண்ணிக்கப்பா நான் செஞ்சுக்கப்பா அப்படின்னு ஆனால் அவன் எப்போவுமே அந்த ஆஸ்பெக்டில் அவன் யோசிக்கவே மாட்டான் தான் கதையை தாண்டி இந்த ப்ரொடியூசர் எப்படியெல்லாம் இந்த படத்தை செல் பண்ணணும் அதுக்கு வேலை செய்வோம் இந்த படத்துக்கு சினிஷ்கு தான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸு இந்த படத்துக்காக உழைச்சு அனைவருக்கும் நன்றி என் அருண் பாரதி நந்தகுமார் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுக்கும் நன்றி இந்த படத்தை வெற்றி பெற வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு நானும் உங்களுக்கு மாதிரி ஒரு தொழிலாளி தான் போஸ்ட் ஒட்டி படைச்சி வரைக்கும் நாங்கள் படம் எடுத்துருக்கோம் அந்த சந்தோஷத்தில் நீங்கள் நல்லபடியாக அந்த படத்தை எழுதி எங்களை காப்பாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த படத்துக்காக உழைத்த அனைவருக்கும் நன்றி ஆக்சுவலி எல்லாருமே சினிஷ் பற்றி பேசுனாங்க நானும் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போது ஹீரோயின் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணும்போது லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆயிருந்தேன் பட் என்னென்னா இந்த காலத்தில் கதை கேட்டு அது சைன் பண்ணுற வரைக்கும் எதுவுமே ஷியோர் கிடையாது ஸோ சினிஷ் கிட்டே சொல்லுவேன் லைக் நிறையா டேரக்டர்ஸ் கதை சொல்லியிருக்காங்க பட் என் ஆஃப் த்ரீ லைக் பெரிய ஹீரோயின் தான் போவாங்க ஏன்னோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கிற ஹீரோயின் தான் போவாங்க அவர் சொன்னார் இல்லைங்க எனக்கு தமிழ் பேசுகிற ஹீரோயின் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப கம்மியாக நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு டேரக்டர் அப்படி சொல்லி ஸோ தேங்க்யூ சினிஷ் கடைசி வரைக்கும் யூ ஸ்டக் பை மீ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னராக வந்திருக்கு நாட் ஜஸ்ட் ஹாரர் லைக் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னராக வந்திருக்கு ஒரு ஹாரராக இருக்கட்டும் ரொமான்ஸாக இருக்கட்டும் ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும் லைக் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு வரீங்களோ கண்டிப்பாக எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கும் பிடிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கீங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி பண்ண வந்திருக்கீங்க அண்ட் என்னோடய டீம் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பலூன் படம் டுவெண்ட்டி நைன்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமே போய் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் பாருங்கள் அண்டு இந்த படத்துலேருந்து என்ன ஒரு என்ன ஒரு பாட்டாக ஆட் ஆட் ஆன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுனேஷ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஹோல் டீம் அண்ட் என்னோடய கோ ஸ்டார்ஸ் நான் நல்லா எக்ஸ்பெக்ட் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த படம் பிகாஸ் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச ஒரு ஜோனர் வந்து ஹாரர் மூவிஸ் ஸோ அதில் வந்து நான் தமிழில் பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் அது ஸோ எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே இப்போ தியேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பலூன் ஜீரோவாக இருந்த ஸ்டேஜில் நானும் ஒரு பார்ட்டாக உள்ளே வந்தேன் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி பி
கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம தான் டேக் ஓவர் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா ரைட்ஸுமே வேர்ல்ட் ரைட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டேக் ஓவர் பண்ணேன் டே ஒன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இருமுகன் நான் அப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த படம் முதல்ல ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் வருது பயங்கர ரீச் ஆகுது அதுலேருந்து ஒரு சாங் வருது பயங்கர ரீச் ஆகுது படத்தோட டீசர் வெளியில் வருது ஒரு பயங்கர ஒரு வாம் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வாம் க்ரியேட் ஆகுது இன்றைக்கி ட்ரெயிலர் இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கால்ஸ் படம் நல்லாயிருக்கு நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடியே படத்தை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது இது இந்த கிட்ஸ் மெயினாக எங்களுக்கு ஃபேமிலியோட படம் பார்க்க வரணுன்ற ரீசனுக்காக தான் டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணும் ஸோ அது பை காட்ஸ் விஷ் இவங்க எல்லாரோட ஹார்ட் ஒர்க்னால அது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஹாலிடே நான் வேட்டை மண்டல் ஆஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக ஒன்றும் ஆரம்பித்து அது ஒரு சொதப்பல் அது ஒரு உப்மா ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக ஒரு கதை வச்சுன்னு சுற்றினு இருக்கும்போது யார் சிக்குவான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் நிறைய நந்தகுமார் அண்ணங்கிட்டையும் அருண்கிட்டையும் யாருனா ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான் எல்லா ஆஃபீஸும் அதாவது என்னென்னா எனக்கு ஒரு டைம் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது டெய்லி ஒரு ஆஃபீஸ் போவேன் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை மீட் பண்ணிவிடுவேன் இந்த ஒரு ஒரு நாலு நாள் ஆஃபீஸ் பாய் மீட் பண்ணால் அஞ்சாவது நாள் அந்த ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணிவிட்டு தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு அது என்னோடய வேலை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டாக அது என்னோட வேலை நான் பயங்கரமாக நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஞானவேல் ராஜா சார் என்ன பண்ணார் வில்லம்பு ஆடியோ லஞ்சில் பார்த்துட்டு சினிஷ் ஒரு ஹாரர் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டார் ஹாரரா சரி என்ன பண்ணுறது நம்ம கிட்டே அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்டுமே இல்லையே அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சரி ஓகே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இல்லை சார் எனக்கு ஆர்ஆர் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்புறம் வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனால் இப்போ நம்மளுக்கு டைம் இல்லை நம்மளையும் நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு நம்மள ஏதோ நம்பிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு முப்பது நாற்பது இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு சரி ஆஹா இவ்வளோ ஈஸி போல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்ட கடகனும் உருவி அப்படி இப்படின்னு ஒரு கதை பண்ணி ஒரு இருபது நாளில் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம எது பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாலுமே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து படம் பண்ணாலுமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படி இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஒரு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு காமிச்சிருவாங்க அதனால் வந்து மௌன ராகம் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு நான் அந்த மௌன ராகமே பார்க்கல அப்படின்லாம் சொல்லி மாட்டிக்க விரும்பலை அண்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் கிடையாது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார்ட்லேயே நான் இப்போ அடித்த படத்தில் எல்லாவோட கார்ட்லேயுமே அந்த தேங்க்ஸ் கார்டு வந்துடும் என்ன அந்த பையன் என்ன படம் அப்படின்றது அது சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அதான் நான் சார் சொன்னோன்னே சரி இருபது நாள் முப்பது நாளில் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு அப்போ தான் கார்த்திக் யோகி ஒன்றா பயங்கரமான கண்டென்ட்டு கொடுப்பான் அவன் அவன் தானே என்னை நடிக்க நானும் நடிக்கிறேன்ட்டான் மூஞ்சி பார்த்தேன் ஐயோ நான் ஆக்சுவலாக அப்படி ஓடுமா சரி ஓகே நம்மளுக்கு ஓகே ஸ்கிரிப்ட் முடிக்கணுமே யாருமே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் உட்கார வச்சு ஒரு முப்பது நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி உட்காந்து எழுதி எடுத்துன்னு போக ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஞானவன் ராஜா சார் ரீச் பண்ண முடியல அப்புறம் வேறு ஒரு இப்போ திலீப் மூலமாக ஒரு ஹீரோ கிட்ட கதை சொன்னேன் அப்போ கூட நான் ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை முடிக்கல ஒரு போஸ்டர் மட்டும் பண்ணுறேன் எப்போவுமே அப்படி தான் உடனே அந்த ஹீரோ என்ன சொன்னார் ஓகே சினேஷ் மறுநாளே ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க கதை சொல்லுங்க என்னது கதை சொல்லுவேன் மறுநாளேவா இன்னும் செகண்ட் ஆஃப் முடிக்கலையே அப்படின்ட்டு அப்போவும் போய் கதை சொன்னேன் அவர் பிடிச்சிருந்தது பொங்கலுக்குள்ளே ஆஃபீஸ் போட்டுலாம் அப்படின்னாரு சார் கதை ரெடியாக இல்லை பொங்கலுக்குள்ளே ஆஃபீஸ் போட்டு என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்குள்ளே அவர் வேறு ஸ்கிரிப்ட் வந்து அது போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் திலீப் மூலமாக நான் வந்து ஜெய் சார் பார்த்தேன் ஜெய் சார் கிட்டே கதை சொன்னேன் அப்புறம் யார்கிட்டையாச்சும் ரெஃபர் பண்ண மச்சி அப்படின்னு சொன்னது தான் அருண் பாலாஜி அருண் பாலாஜி பார்த்துட்டு எதுக்கு மச்சி யாருன்னா ரெஃபர் பண்ணால் நல்லா இது நம்மளே பண்ணலாம் ஆஹா சிக்கிட்டான் என் ஒருத்தேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் தான் பணம் இருந்தது வேறு யாராவது மாட்டினோமே அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அவர் சொந்தக்கார் ஒருத்தர் நந்தகுமார் கந்தசாமி நந்தகுமார் ஒருத்தர் வந்தார் அவரை லாக் பண்ணிட்டோம் லாக் பண்ணி படம் ஆரம்பித்தேன் எக்கச்சக்க பிரச்சனை இவனை சினிஷன்லாம் நம்பி எதுக்கு படம் கொடுக்கணும் அவன் ஆல்ரெடி ஷார்ட் ஃபிலிமே சொதப்பிட்டான் ரொம்ப பேசுவான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது என்னை நம்பி படம் கொடுத்த கந்தசாமி நந்தகுமார் சாருக்கும் அருண் பாலாஜிக்கும் ரொம்ப நன்றி
அவருக்கு லக்கிலி எல்லா டேட்டுமே சம்மர் டேட்டாக மாட்டிங்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன்த் மாட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும் அப்புறம் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கேமராமேன் கேமராமேன் இன்றைக்கி வரலாம் வேறு ஷூட்டில் இருக்கான் அதாவது அவனுக்கு கொடுத்த பட்ஜெட் அதாவது ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட் தான் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தது அது நம்ப மாட்டேங்க இந்த விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றாங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் அவனோட அவன் வந்து அவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷியன் வேறு லெவலுக்கு போனோம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான் பட்ஜெட்டே இல்லாமல் பண்ண ஃபைவ் டீல கூட பண்ண பண்ணலாம் சார் அது அப்படி சொல்ல வரல நான் வந்து ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணேன் அப்படி சொல்ல வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை சார் கேமராக்கு சார் அப்புறம் டெக்னீஷியன் திலீப் திலீப் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் அவனோட சுச்சுவேஷன் நல்லா வெளியே போனான் அந்த மாதிரி நம் நந்தகுமார் சார் போஸ்ட் நந்தகுமார் சார் பாதியில் படம் நின்று போக வேண்டிய நிலமையில் இருந்தது அப்போ வந்து ஒளிஞ்சு போங்கடா சி அதாவது நீங்கள் யார்கிட்டனா போயிட்டு அவர் ஒரு அறுபது வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கார் அவர்கிட்ட போய்ட்டு படம் பண்ணுறியான்னு கேட்டால் தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு ஓடி போயிடுறான்னு வரு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்காரு சினிமாவில் அப்படின்றதுனால தயவு செஞ்சு படம்னு சொல்லி இன் சைடு வந்தீங்கன்னா செருப்பள்ளி அடிப்பேன் அப்படின்னு அவர் அந்த மீறியும் அவர்கிட்ட செருப்படி வாங்கி தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டு அஞ்சலி ஜனனி யர் யோகிபா பண்ண அஞ்சலி பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க கரெக்ட் டைமுக்கு வருவாங்க கரெக்ட் டைம் போயிடுவாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா எதா ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கலகலப்பு வர மாதிரி ஒரு கற்று கற்றுவாங்க அது மாதிரி ஜனனியும் அப்படி தான் கற்ற மாட்டாங்க என்ன சினிஷ் அப்படின்னு சோகம் ஆகிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு யோகிபா பண்ண அவர் கலக்கியிருக்காரு நாங்கள் லிமிட்டடாக தான் காமெடி வச்சுருந்தேன் அவர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு 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 இப்போ படம் காமெடி படம்னு நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அப்போ நம்ம எடுத்தது வேலைக்கு அவ்வளோ போல் சரி காமெடி படம் அவர் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கார்த்திக் யோகி ராம் ராம் ராமண்ணன் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாருமே டார்ச்சர் சார் டார்ச்சர்னு சொல்கிறாங்க அது ஒன்றும் டார்ச்சர்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி எட்டு மணிக்கு சினேஷ் உனக்கு எட்டு மணிக்கு ஒரு பத்து ரூபா தரேன்னா நான் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு இப்போ நிற்பேன் ஆனால் அவங்க எட்டு மணின்னு சொல்லிட்டு மறந்துருப்பாங்க ஸோ நான் எட்டு மணிக்கு போய் நிற்கிறது அவங்களுக்கு டார்ச்சராக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாருக்குமே சரி பட் அல்டிமேட்லி இந்த படம் என்னொரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருமே எல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உண்மையாக ரொம்ப வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் கிட்ட போய் சொன்னேன் ப்ரொடியூசர் தானே நான் எங்கட காசு எத்தனை போய் ஜெயிச்சா நம்மளுக்காக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இந்த டெக்னீஷன் இந்த படத்தை பற்றியே சொல்ல என் மோர் ஓவர் இந்த படத்தை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்ல சொல்லலை நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இந்த படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு யாரா கேட்டாலும் நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி என்ன ப்ரொமோஷன் பற்றி எல்லாம் இன்வால்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க படம் தான் ஒழுங்கு எடுக்க அட்லீஸ்ட் ப்ரொமோஷன் ஆச்சு நல்லா பண்ணுவோம் மக்கள் கிட்டே போய் சேர்த்துருவோம் அப்படின்றது தான் படம் ஆப்வியஸ்லி படம் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதனால் நான் ஹாப்பி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹாப்பி ஏன்னா நம்மளை நம்பி படம் போட்டிருக்காங்க அவங்க எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரே எண்ணம் தான் ஸோ எதுக்கு திருப்பி திருப்பி எனக்கு ரோல் ஆகுது சாரி எல்லோரும் எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரொடியூசர்ஸோட கஷ்டம் கண்டிப்பாக டேரக்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை டெக்னீஷியன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி டேரக்டரோட கஷ்டம் ப்ரொடியூசர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இப்படி இப்படிலாம் ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அவங்களுக்கு அந்த யோசிப்பாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு படம் செல் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இன்றைக்கி சினிமா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலமையில் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் தான் சப்பையான விஷயம் நான் ஒரு சப்பையான நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இது பெரியால் சொன்ன போய் ரீச் ஆகாது எல்லாருமே டேரக்டர் டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் சம்பளம் கம்மி பண்ணணும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் சம்பளம் வாங்கி மீதி சம்பளம் வந்து ஜெயிச்சிட்டு அப்புறம் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் பண்ணணும் அது டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஹீரோஸு ஆ சரி சார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷேர்னால் வந்துடும் நான் வேலை செய்வேன் சார் எல்லாரையும் வேலை செய்ய சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்க சம்பளத்தை கம்மி பண்ணணும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே சம் அவங்க சம்பளத்தை கம்மி பண்ணால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா நான் ஒரு முப்பது லட்சம் போட்டு நஷ்டம் ஆயிருக்கிறதுனால தான் எனக்கு ப்ரொடியூசர் வழி தெரியும் அதனால் எல்லாருமே ஷ
ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி அவரால் வர முடியல நான் ரெண்டு படம் ஏன்னா எல்லா ப்ரொமோஷனுக்கும் அவர் வந்திருக்காரு இன்றைக்கி அவர் வர முடில அவருக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் அப்புறம் திலீப் ஸ்டன்ஸு சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் எடிட்டர் ரூபன் அவர் வந்து கரெக்டாக என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டார் ஏன்னா ரெண்டு பெரிய படம் பண்ணியிருந்தார் தலை தலை பதி வச்சு அதில் நான் போய் கொசுரா சொருவிட்டேன் அவர்கிட்ட அதனால் கொஞ்சம் அவரையும் டார்ச்சர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு மற்றபடி யாரை டார்ச்சர் பண்ணியிருந்தாலும் என்னை மன்னிச்சுருங்க சத்தியமாக அந்த படம் ஜெயிக்கிறது எங்கள் வீட்டுக்காக எந்த பிரச்சனைக்காகவும் நான் டார்ச்சர் பண்ணலை யாரையுமே அந்த படம் ஜெயிக்கணும் போட்டவங்களுக்கு காசு வரணும் அதுக்காக ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் சத்தியமாக வேறு எந்த இன்டென்ஷனும் கிடையாது ஐம் ரியலி சாரி நீங்கள் வந்து இருக்கலாம் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் இது ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் எல்லாருக்கும் அந்த ஃபேமிலிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லா பிரச்சனும் எனக்கு நன்றி இருக்கும் <laughs> 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 <laughs>